हाय गाइस इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में तो ये जैसे नाम से पता चलता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का टाइप होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का टाइप का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम रहती है तो इसलिए इसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहती है वेवलेंथ का रिजोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है ये ऑलरेडी हम इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट टू में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट टू देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके तो ये जो ट्रांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं इनकी रिजोल्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और एक बहुत अच्छी मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल पाती है एक बहुत क्लियर और एक बिगर इमेज हम देख पाते हैं मतलब हम मॉलिकुलर लेवल पर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं क्या एप्लीकेशन होते हैं तो जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है लैब में हमें कुछ इस तरह का दिखता है ये इसकी बॉडी है माइक्रोस्कोप की और ये एक सिस्टम के साथ अटैच रहता है यहाँ पर इस बॉडी में पूरा वैक्यूम क्रिएट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है यहाँ आप मान सकते हैं ये यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गन होती है जैसे टंगस्टन वायर यूज़ किए जाते हैं जिनको हम जब हीट अप करते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो यहाँ उसको टंग्स टंगस्टन वायर को आप एज अ इलेक्ट्रॉन गन मान सकते हैं जो हीट अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के बाद यहाँ आप मान सकते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं यहाँ पर जैसे कंडेंसर लेंस जो कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करता है कंडेंस करते हुए ये कंडेंसर अपर्चर से होते हुए यहाँ हमारा सैम्पल होता है सैम्पल को हम पहले प्रिपेयर करते हैं सैम्पल को इंस्ट्रूमेंट में रखने से पहले हम प्रिपेयर करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं वो अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सैम्पल को हम प्रिपेयर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं इंस्ट्रूमेंट में रखने के बाद देन इस इंस्ट्रूमेंट में वैक्यूम मेंटेन किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किसी और एयर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट ना कर सकें वो सीधा हमारे सैंपल पर फॉल हो और सैंपल से ट्रांसमिट हो और हमें इमेज मिले तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आती है ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ रखे हुए सैंपल पर फॉल होती है और सैंपल से ट्रांसमिट हो जाती है और इन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही हमें इमेज मिलती है फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर हमें इमेज मिलती है और जो कि हम इस इमेज को जो यहाँ फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे हमें इमेज डेवलप हुई और उस इमेज को हम यहाँ सिस्टम पर देख पाते हैं तो इसका हम रे डायग्राम की फॉर्म में इसको अब जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स है इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन बीम कंडेंसर लेंस से होते हुए कंडेंसर लेंसेज हैं कंडेंसर लेंस से होते हुए कंडेंसर एपर्चर से होते हुए ये फॉल होती है सैम्पल पर यहाँ पर आप मान सकते हैं ये सैम्पल है सैम्पल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ऑब्जेक्टिव अपर्चर पर पहुँचते हैं ऑब्जेक्टिव अपर्चर से होते हुए ये पूरा इलेक्ट्रॉन बीम आप मान सकते हैं आ रही है ऊपर से ये पूरी इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है हमारा एंड देन ये ऑब्जेक्टिव अपर्चर से होते हुए इंटरमीडिएट लेंसेज से होते हुए एंड ये फॉल होते हैं स्क्रीन पर ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं एंड कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हुआ उसके बेसिस पर यहाँ इमेज डेवलप होकर आती है और इस इमेज को हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पाते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर हुए स्कैटरिंग के बेसिस पर हमें इमेज मिलती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे अगर हम यहाँ पर ये सैम्पल में आप मान सकते हैं सैम्पल में कोई मॉलिक्यूल है ठीक है सैम्पल में ये एक मॉलिक्यूल है और ये हमारी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन बीम है तो जो एटम क्योंकि न्यूक्लियस तो न्यूट्रल रहता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से 
क्रॉस करते हैं उनकी एनर्जी में ज़्यादा लॉस नहीं होता ठीक है वो बहुत हल्का सा स्कैटर्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से क्रॉस करते हैं उनमें बहुत हल्की सी स्कैटरिंग होती है इस तरह की स्कैटरिंग को बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास से क्रॉस करता है जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन है जब वो इसके पास से क्रॉस करता है तो ये अपनी एनर्जी काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाता है इस तरह की स्कैटरिंग को बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग तो ये इन और इलास्टिक स्कैटरिंग होती है कि डिपेंडिंग कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एटम में किस कहाँ से होते हुए क्रॉस कर रहे हैं एंड इस स्कैटरिंग के बेसिस पर ही हमें इमेज डेवलप होकर मिलती है ज़्यादा स्कैटरिंग अगर होती है तो अगर जहाँ पर जहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे जैसे आप मान सकते हैं जैसे आप मान सकते हैं ये सैम्पल है सैम्पल में सैम्पल के पास यहाँ ये स्क्रीन है फ्लोरिसेंट स्क्रीन है अब यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हुए तो यहाँ पर ये जो हमें यहाँ इमेज मिलेगी ये लाइट कलर की इमेज दिखेगी यहाँ से और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन फॉल हुए इस एरिया में कम इलेक्ट्रॉन फॉल हुए तो ये इमेज हमें डार्क दिखेगी जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे वो इमेज हमें लाइट कलर की दिखती है यहाँ कम इलेक्ट्रॉन क्यों पहुँचे क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए ठीक है तो ये स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है कि किस तरह की इमेज हमें डेवलप होकर मिलती है तो यहाँ पर इलास्टिक एंड इनलास्टिक एंड स्कैटरिंग का इमेज डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा होगा और क्यों इसको हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोला क्योंकि देखिए यहाँ सैम्पल है जो यहाँ पर सैम्पल है ये सैम्पल से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है और इलेक्ट्रॉन बीम सैम्पल को ट्रांसमिट करते हुए सैम्पल को क्रॉस करती है और इन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही हमें इमेज फॉर्म होकर मिलती है तो यहाँ सैम्पल प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है सैम्पल को प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें सैम्पल की सेक्शनिंग करनी होती है उसको बहुत थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट करना होता है और इतनी थिन होनी चाहिए ये स्लाइसेस की क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होनी चाहिए उस सैम्पल से तो ये स्लाइसिस बहुत थिन होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का ईजिली ट्रांसमिशन हो सके और थिनिंग के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम ये एक डिवाइस होती है ये यूज़ की जाती है जो टिश्यू को थिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टिश्यू सेक्शनिंग के बाद हम सैंपल को फिक्स करते हैं फिक्स करने के लिए कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं देन हम सैंपल को रिंस करते हैं स्टेन करते हैं स्टेनिंग के लिए हैवी मेटल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं हैवी मेटल कंपाउंड जैसे कि ऑस्मियम लेड यूरेनियम एंड गोल्ड इस तरह के हैवी मेटल कंपाउंड हम यूज़ करते हैं एंड देन हैवी मेटल स्टेनिंग के बाद हम डिहाइड्रेशन करते हैं सैंपल का डिहाइड्रेशन इथेनॉल या एसिटॉन का कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है तो क्योंकि यहाँ पर हम सैंपल को स्टेन कर रहे हैं स्टेन कर रहे हैं हैवी मेटल से एंड देन डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहे वो सैम है चाहे वो टैम है सैम टैम किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लाइव ऑब्जेक्ट को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस हैवी मेटल स्ट्रेनिंग एंड डिहाइड्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो सेल लाइव नहीं रहेगी तो इसलिए लाइव ऑब्जेक्ट को हम यहाँ विजुलाइज नहीं कर सकते हैं देन डिहाइड्रेशन के बाद सैंपल को प्रिपेयर करने मतलब पहले सेक्शनिंग की रिंस किया फिक्स किया एंड देन स्टेन किया देन डिहाइड्रेट किया देन इसके बाद हम इस सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं यहाँ इस मशीन में रखते हैं एंड मशीन में वैक्यूम रहता है इलेक्ट्रॉन बीम जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज से होते हुए सैंपल को ट्रांसमिट करते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर पहुँचते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसमिट हुए और कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए उसके बेसिस पर इमेज डेवलप होकर हमें मिलती है और इमेज यहाँ सिस्टम पर हमें मिलती है सिस्टम पर हम विजुअलाइज कर पाते हैं क्या ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर हम इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं जैसे हम किसी का अगर टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल या कंपोजिशनल एनालिसिस करना चाहते हैं किसी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं किसी की भी टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल या कंपोजिशनल या क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं तो वहाँ पर हम टैम का यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर हम किसी सैंपल को मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करना चाहते हैं उसके टेक्सचर को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम टैम 
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्यूमर का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ट्यूमर सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं एंड किस तरह से ट्यूमर सेल नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट करती है ये स्टडी करना चाहते हैं तो हम टैम माइक्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ करते हैं इसके एडवांटेजेस कुछ हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत पावरफुल मैग्नीफिकेशन देता है एक बहुत बिगर पिक्चर पर हम हम इसकी इमेज को देख सकते हैं मॉलिकुलर लेवल पर हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की एंड रिजोल्यूशन बहुत क्लियर रहता है तो इसका एक एडवांटेज हो जाता है और एलिमेंटल जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एलिमेंट एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर इतनी बारीकी से हम किसी भी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं कि उसके मॉलिकुलर लेवल तक हम जा सकते हैं कि क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं इस एटम इस कंपाउंड में तो एलिमेंट और कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं और हाई क्वालिटी एंड डिटेल्ड इमेज हमें टैम माइक्रोस्कोप से मिलती है और इसके डिसएडवांटेजेस ये हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लार्ज मशीन होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है हर किसी लैब में आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती है और इसका जो सैम्पल प्रिपरेशन होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन उसके लिए चाहिए सैम्पल प्रिपरेशन के लिए वो काफ़ी लेबोरियस टास्क होता है एंड देन ऑपरेशनल एंड एनालिसिस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग क्योंकि जो भी बंदा टैम हैंडल करेगा उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए तभी वो इस मशीन को हैंडल कर सकता है और स्पेशल हाउसिंग चाहिए क्योंकि एक पूरे रूम में हम इस इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं मेंटेनेंस प्रॉपर हम इसके लिए चाहिए और मेनली हम इस मशीन से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज देख सकते हैं और टू स्ट्रक्चर हम इस मशीन से टू स्ट्रक्चर में किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं तो इसके कुछ डिसएडवाटेजेस हो जाते हैं और कुछ यहाँ पर ये यह एडवांटेजेस कि हाईली रिजोल्यूशन और हाईली मैग्नीफाइड बहुत क्लियर इमेज मॉलिकुलर लेवल तक हम स्टडी कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोपी से तो ये हमारा हो जाता है टैम माइक्रोस्कोपी इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें सैम्पल बहुत थिन करना होता है क्योंकि सैम्पल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होने चाहिए तो उन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही इमेज डेवलप होकर आती है तो ये हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं